హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వేదవైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమామి ధన్వంతరి మాధుదేవం సురాసురైర్ వందిత పాదపద్మం లోకే జ్వరారుగ్భయం వృత్తినాశం దాతారమీశం వివిధ ఔషధీనం ఈరోజు మన ఈ వేదవైద్యం కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధిని గురించి ఆ వ్యాధికి చేయవలసినటువంటి చికిత్సా విధానాల గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఆ వ్యాధి పేరు టాన్సిలైటిస్ చూస్తున్నారు కదా టాన్సిలైటిస్ నిజంగా చెప్పాలంటే టాన్సిల్స్ అనేటువంటి గ్రంథులకు ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల దీన్ని టాన్సిలైటిస్ అంటారు మరి ఈ టాన్సిల్స్ అనేటువంటి గ్రంథులు ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పేసి కొంతమందికి సందేహం రావచ్చు టాన్సిల్స్ అనేటువంటి గ్రంథులు గొంతులో గొంతుకు ఇరువైపులా సన్నటి నిర్మాణాలు అనమాట వీటినే టాన్సిల్స్ అంటారు అనమాట ఈ టాన్సిల్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క పరిస్థితిని టాన్సిలైటిస్ అంటారు అనమాట మరొక పద్ధతిలో సర్వసాధారణ పరిభాషలో మరి అట్లా వచ్చినప్పుడు దాన్ని సోర్ త్రోట్ అని చెప్పేసి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సోర్ అంటే నొప్పి అనేటువంటి అర్థం త్రోట్ అంటే గొంతు సోర్ త్రోట్ అంటే గొంతు భాగంలో గొంతు లోపల నొప్పి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని సోర్ త్రోట్ అంటారు ట్రాన్స్లేటిస్ అనేది టెక్నికల్గా సాంకేతికంగా వైద్య శాస్త్రీత్యా చెప్పబడేటువంటి నేము సోర్ అనేది సర్వసాధారణంగా సోర్ త్రోట్ అనేది సర్వసాధారణంగా చెప్పేటువంటి పదం సో టాన్సిలైటిస్ సోర్ త్రోటు అదే అలాగే మన మహర్షులు ఆయుర్వేద వైద్య వాంగ్మయంలో ఈ వ్యాధిని గురించి అనేక సంవత్సరాల క్రితమే అంటే వేలాది సంవత్సరాల క్రితమే దీని గురించి చక్కటి అవగాహనని కల్పించడం జరిగిందనమాట ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్యని మన మహర్షులు సంస్కృతంలో తుండకేరి అనేటువంటి పదం ద్వారా తెలియజేసి దానికి చక్కటి విధానాన్ని చికిత్సా విధానాన్ని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది తుండకేరి సంస్కృతంలో తుండము అంటే ముఖం అనేటువంటి అర్థం ఇక్కడ సందర్భానుసారము సందర్భాన్ని బట్టి నోరు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఈ యొక్క వ్యాధి నోటిని ఆశ్రయం చేసుకొని రావడం చేత దీన్ని తుండకేరి అని చెప్పేసి అంటారని చెప్పేసి సంస్కృతంలో మరి పండితులు చెప్తూ ఉంటారనమాట అదేవిధంగా దీనికి మరొక పేరు కూడా మన మహర్షులు సంస్కృతంలో సూచించడం జరిగింది ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్యకి దాన్ని తుండికేరి ఇంతకుముందు తుండకేరి అని తెలుసుకున్నాం కదా మరొక పేరు తుండికేరి తుండికేరి అంటే ఇక్కడ తుండికేరి అంటే పత్తి కాయలు అని అర్థం చాలామంది చూసే ఉంటారు పత్తి కాయలు పత్తి చెట్టు యొక్క కాయలు ఈ పత్తి చెట్టు కాయలు ఎలాగ ఉంటాయో ఆ విధంగా గొంతు భాగంలో లోపలి భాగంలో గ్రంథులు వాయడం చేత ఈ యొక్క వ్యాధికి మన మహర్షులు తుండికేరి అనేటువంటి మరొక పదాన్ని కూడా సంస్కృతంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లు ఈ టాన్సిల్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరిలో స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా ఇద్దరిలో ఉంటాయన్నమాట ఈ టాన్సిల్స్ అనేవి మూడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయస్సులో మరి పెద్దగా అయ్యి తర్వాత వయస్సు వచ్చే కొద్దీ క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయన్నమాట మరి ఈ టాన్సిల్స్ పెద్దగా అయినంత మాత్రాన్ని మనం వ్యాధి అని చెప్పడానికి వీల్లేదన్నమాట అది శరీర సహజ ధర్మంలో జీవన క్రియల్లో ఒక భాగం మరి దీనికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడే దాన్ని వ్యాధిగా మనం గుర్తించాలన్నమాట కొన్ని సందర్భాలలో మరి ఆ యొక్క వా వాచ్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం కానీ మరి ఆ యొక్క టాన్సిల్స్ అనేటువంటి గ్రంథులకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసేసి వాచి ఎర్రగా తయారై ఇబ్బందులు కలగజేసినప్పుడే దాన్ని వ్యాధిగా పరిగణించాలన్నమాట ఈ వ్యాధి సర్వసాధారణంగా చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట వయస్సు వచ్చే కొద్దీ మరి ఆ వ్యాధి తీవ్రత తగ్గిపోతుంది వ్యాధి తీవ్రత తగ్గడంతో పాటు మరి వ్యాధి యొక్క అవస్థ అంటే ఉదాహరణకు నెలకు ఒకసారి రెండు నెలలకు ఒకసారి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఆరు మాసాలకు లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి రావడం ఇలా వస్తూ వస్తూ క్రమంగా వయస్సు వచ్చే కొద్దీ ఈ సమస్య చాలా మందిలో తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట మరి ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే గొంతులో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది అనమాట టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య మనకు వచ్చినప్పుడు గొంతులో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా గొంతు నొప్పి ఉంటుంది అనమాట అంతే కాకుండా ఏదైనా ద్రవ పదార్థాన్ని కానీ ఘన పదార్థాన్ని కానీ మింగినప్పుడు మరి చాలా ఇబ్బందికరంగా పడుతూ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట అంటే మింగడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది దీంతోపాటు మరి ఈ యొక్క వ్యాధి ప్రభావం చేత చెవి నొప్పి కొంతమందిలో వస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా తలనొప్పి కొంతమందిలో వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందిలో చెవి నొప్పి తలనొప్పి రెండు వస్తుంటాయి ఈ వ్యాధి ప్రభావం చేత అదేవిధంగా మరికొంతమందిలో జలుబు చేసినప్పుడంతా ఈ టాన్సిల్స్ వాస్తూ ఉంటాయి అనమాట చిన్నపిల్లలకి జలుబు వచ్చినప్పుడంతా టాన్సిల్స్ వాస్తూ ఉంటాయి దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడి ఆహారాన్ని తీసుకోలేక మరి పిల్లలు సరిగ్గా ఎదగలేకపోతూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి జలుబు వచ్చినప్పుడంతా కొంతమంది పిల్లల్లో ఈ విధంగా 
ఈ యొక్క సమస్య ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్య వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా రకరకాలైన లక్షణాలు ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్యలో వ్యక్తం అవుతుంటాయి అనమాట కొంతమందిలో వ్యాధి మరీ తీవ్రంగా ఉంటే జ్వరం కూడా వస్తూ ఉంటుంది నీరసం ఉంటుంది నిస్తరణ ఉంటుంది ఇలా రకరకాలైన లక్షణాలు ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు కలుగుతుంటాయి అనమాట మరి ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్యకి భగవంతుడు మరి ఋషుల ద్వారా ఎన్నో రకాలైనటువంటి వైద్య ప్రక్రియలని మానవాళికి అందజేయడం జరిగింది అనమాట వాటిపై చక్కటి అవగాహన కలిగి ఉండడం వల్ల ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క గృహ వైద్యాలను కానీ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి వైద్యాలను కానీ ఒంటింటి వైద్యాలను కానీ ఆయుర్వేద వైద్యాలను కానీ మరి జానపద వైద్యాలను కానీ ఇలాంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల ఆ సమస్య నుంచి చాలా సులువుగా బయటపడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనమాట మరి ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకై మనం తయారు చేసుకోదగ్గ చాలా చక్కటి గృహ వైద్యాల్లో కొన్ని గృహ వైద్యాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట ఉదాహరణకి ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒక వంద ఒక యాభై మిల్లీ లీటర్ల గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోండి ఒక యాభై మిల్లీ లీటర్ల గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోవాలన్నమాట ఈ యాభై మిల్లీ లీటర్ల గోరువెచ్చని పాలల్లో తెలుసు కదండి మిరియాలు మిరియాలకి సమస్తమైనటువంటి హాని హానిని కలుగజేసేటువంటి పదార్థాలని నిర్వీర్యం చేసేటువంటి శక్తి ఉందన్నమాట హానికారక అంశాలని సమస్తము నిర్వీర్యం చేసేటువంటి మహత్వమైనటువంటి శక్తి ఈ మిరియాలకు ఉంది వీటిని మరిచ అని సంస్కృతంలో మన మహర్షులు చెప్పడం జరిగిందనమాట పైపర్ నైగ్రమ్ అని వృక్షశాస్త్రీత్య దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది పెప్పర్ అని ఇంగ్లీష్లో దీన్ని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ మిరియాలని మెత్తగా పొడి చేసేసి ఆ పొడిని ఒక రెండు చిటికలు కలిపేసేయండి చూసారు కదా మిరియాలని యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చని పాలల్లో ఒక రెండు చిటికలు మిరియాల పొడి కలిపేసేయాలి చూస్తున్నారు కదా బాగా నిదానంగా చూడండి నిదానంగా రాసుకోండి వాటిని అవసరార్థం మీరు ఉపయోగించుకొని ఆ యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడండి రెండవది మహాతల్లి పసుపు దీన్నే రజని అని సంస్కృతంలో మన మహర్షులు పేర్కొనడం జరిగింది హరిద్ర అనేటువంటి మరొక పేరును కూడా మన మహర్షులు దీనికి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట టర్మరిక్ అని ఇంగ్లీష్లో ఈ పసుపును పిలుస్తూ ఉంటారు కర్కుమ లాంగా అని వృక్షశాస్త్రీత్య దీనికి నామకరణం చేయడం జరిగింది ఈ పసుపుని కూడా ఆ కొమ్ములని తెచ్చుకొని దంచి మెత్తగా పొడి చేసి పెట్టుకొని ఆ పొడిని కూడా రెండు చిటికలు వేసుకోండి చూసారు కదా లేదు స్వచ్ఛమైనటువంటి పసుపు పొడి మార్కెట్లో లభించేట్లయితే స్వచ్ఛమైనటువంటి పసుపు పొడి కూడా తెచ్చుకొని ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఇంతే ఔషధం రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎటువంటి సులభమైనటువంటి ఔషధము ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ కోసము భగవంతుడు ప్రసాదించాడో చూడండి అయిపోయింది ఏం చేస్తాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చని పాలు తీసుకున్నాము ఆ యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చని పాలలో రెండు చిటికలు మిరియాల పొడి వేసాం మూడు చిటికల వరకు వేసుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా పసుపు పొడిని కూడా రెండు లేదా మూడు చిటికలు వేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మూడింటిని కలిపేసేసి కలిపేసేసి అంటే పాలు మిరియాల పొడి పసుపు పొడి ఈ మూడు కలిపినటువంటి ఈ పదార్థాన్ని ఒక్క డోసుగా తీసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అతి త్వరలోనే ఆ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య తగ్గిపోతుంది అనమాట ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య సాధారణంగా నోటిలో మరి డెబ్బై ఎనభై శాతం వరకు కూడా బ్యాక్టీరియాల వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క ఔషధం వాడడం వల్ల బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చినప్పటికీ సైనసైటిస్ కానివ్వండి వైరస్ వల్ల వచ్చినటువంటి సైనసైటిస్ కానివ్వండి చాలా అరుదుగా ఫంగస్ అనేటువంటి క్రిమి వల్ల కూడా ఈ యొక్క సైన ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేటిస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మరి దేనివల్ల వచ్చినప్పటికీ ఈ మహాతల్లిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా ఆ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్య నుంచి త్వరలో బయటపడవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఇటువంటి సులభమైనటువంటి వైద్యాన్ని భగవంతుడు మన కోసం అందించాడో అదేవిధంగా మరొక ఔషధాన్ని కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట చూడండి పట్టికే గడ్డలు యాలం అంటారు అనమాట యాలం అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటారు అనమాట స్ఫోటిక అని చెప్పేసి కూడా సంస్కృతంలో చెప్తుంటారు అనమాట ఈ పట్టిక గడ్డలు ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో పచారికొట్లలో సంవత్సరం అంతా చాలా చౌక ధరకు దొరుకుతాయి అనమాట ఈ గడ్డల నుంచి దంచి తయారు చేసిన పొడి కానీ లేదా ఈ గడ్డలను శుద్ధి చేసి తయారు చేసినటువంటి పొడి కానీ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట మరి ఆ యొక్క గడ్డల పొడి ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట 
కాబట్టి శుద్ధి చేసినదైనా వాడుకోవచ్చు లేదా అదే విధంగా గడ్డలను దంచైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట గడ్డలను దంచి వాడుకోవడం మీకు సులువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగే వాడుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట లేదు శుద్ధి చేసినటువంటి పటిక భస్మం మీరు మార్కెట్లో తెచ్చుకోగలిగితే దాన్నైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి మీకు ఏది వీలైతే అది వాడుకోండి ఈ పటిక భస్మాన్ని మొదట ఒక రెండు వందల ఎంఎల్ నీళ్ళు తీసుకోండి చూసారు కదా రెండు వందల ఎంఎల్ నీళ్లలో అంటే పరిశుభ్రమైనటువంటి నీళ్లు అనేటువంటి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే నీళ్లను కాచి తలర్చి వాడుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు పోతాయి కాబట్టి మరి ఇలా ఔషధంగా వాడుకునేటప్పుడు కాచి తలర్చి నీళ్లు వాడుకోవడం చాలా శ్రేయస్కరం అనమాట కాబట్టి ఒక రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల కాచి తలర్చి నీళ్లు తీసుకోవాలన్నమాట ఇందులో ఒక్కటే ఒక గ్రాము పటిక పొడి కలిపేసేయండి అంతే ఔషధం రెడీ అయిపోయింది చూడండి అర్ధ నిమిషం కూడా పట్టలేదనమాట ఔషధం తయారు చేసిన దానికి అయిపోయింది భగవంతుడు ఎటువంటి రసాయన పదార్థాలని ఇందులో నిక్షిప్తం చేసి మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం మానవాళి అభివృద్ధి కోసం మానవ మానవాళి ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం మనకు అందించడం చూ చూడండి ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్యకి పటిక ద్వారా ఎటువంటి చక్కటి పరిష్కారాన్ని మనకు అందించడం చూస్తున్నారు కదా ఔషధం రెడీ అయింది చూడండి దీన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఈ నీళ్లను నోట్లో పోసుకొని బాగా పొక్కిలించి చేసేసి ఉమ్మేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా ఉదయం ఒకసారి చేయాలి ఇదే విధంగా రాత్రిపూట కూడా రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల కాచి చల్లార్చిన నీళ్లలో ఒక గ్రాము ఈ పటిక పొడిని కలిపేసేసి బాగా కరిగిన తర్వాత ఇదే పద్ధతిలో కొద్ది కొద్దిగా నోట్లో పోసుకొని బాగా పుక్కిలించేసేసి ఉమ్మేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు రెండుసార్లు చేయడం వల్ల అతి త్వరలోనే ఈ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటువంటి సమస్య నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అనమాట సమస్య కొద్దిగా ఉంటే రోజు ఒక్కసారి వాడినా సరిపోతుంది అనమాట సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం రోజు రెండుసార్లు వాడితే మరింత త్వరగా మనకు ఫలితం కలుగుతుంది అనమాట మరొక ఔషధాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అనమాట దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమైనటువంటి పని కష్టే ఫలి అని చెప్పేసి మనం పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు మనం కష్టపడితే ఫలితం ఖచ్చితంగా తప్పకుండా కలుగుతుంది అనమాట కాబట్టి కొంత శ్రమ కూర్చి కష్టపడి తయారు చేసుకుంటే ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు మరి ఆ ఔషధ శక్తిని ఔషధ మహాతలిని సద్వినియోగం చేసుకుని ఆ సమస్య నుంచి బయటపడి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా కూడా మనకే మనం రక్షించుకోవచ్చు అనమాట ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే చెప్పండి మరి గ్రామ ప్రాంతాల వాళ్ళకైతే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది మహాతల్లి ఇంకా వినాయక చవితి రోజు ఈ మహాతల్లి లేనిది ఆ రోజు పూజ కూడా కాదనమాట అంటే అంత ప్రాశస్తాన్ని పొందినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి మూలిక చెప్తారా మరి ఉత్తరేణి అపామార్గ అని సంస్కృతంలో ఈ మొక్కకి మన మహర్షులు పేర్కొ జరిగింది రఫ్ చాఫ్ ట్రీ అని ఇంగ్లీష్లో దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా అఖిరాంతస్ యాస్పెరా అని వృక్షశాస్త్రీత్య దీనికి నామకరణం చేయడం జరిగింది అఖిరాంత శాస్పిరా అన్న రఫ్ చాఫ్ ట్రీ అన్న అపామార్గన్న ఉత్తరేణి అన్న ఔషధ మొక్క మాత్రం ఒకటే అనమాట ఈ ఉత్తరేణి మొక్క గ్రామ ప్రాంతాలు పట్టణ ప్రాంతాలు నగర ప్రాంతాలతో నిమిత్తం లేకుండా ఇంచుమించు సర్వసాధారణంగా అందుబాటులో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఔషధ శక్తులు గల మొక్క అనమాట ఈ మొక్క యొక్క ఆకులు తగినన్ని తీసుకోండి ఉదాహరణకి ఒక గుప్పెడ ఆకులు తీసుకున్నారనుకోండి ఆ గుప్పెడ ఆకులని ఒక ఒక రోలు కానీ లేకపోతే దంచేందుకు వీలైనటువంటి పదార్థం ఏ వస్తువు ఏది ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు అనమాట ఒక రోలు చెప్తున్నాను కదా ఒక రోట్లో ఇది తీసుకోండి అదేవిధంగా అది కుదరలేదనుకోండి మిక్సీలో వేసేయండి చెప్పండి ఇదేంటో మిరియాలు ఈ మిరియాలు కూడా పొడి చేసేసి తగినంత తగినన్ని మిరియాల పొడి కూడా అందులో కలిపేసేయండి ఉదాహరణకి ఒక గుప్పెడు మీరు ఉత్తరేణి ఆకు తీసుకుంటే ఒక అర చెంచా లేదా చెంచా ఈ మిరియాల పొడి తీసుకోండి చూసారు కదా అట్లే చెప్పండి మరి వెల్లుల్లి మహాతల్లి వెల్లుల్లి అంటారు అనమాట ఈ వెల్లుల్లి ఇది కూడా చాలా శక్తివంతమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్ గుణాలు భగవంతుడు ఇందులో నిక్షిప్తం చేయడం జరిగిందనమాట ఈ వెల్లుల్లిని ఉగ్రగంధ అని చెప్పేసి సంస్కృతంలో పేరు పెట్టడం జరిగింది అట్లే లషున అనేటువంటి మరొక పేరును కూడా ఋషులు సంస్కృతంలో దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది గార్లిక్ అని ఇంగ్లీష్లో దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట గార్లిక్ ఇది కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ద్రవ్యం అనమాట ఏలియం సెటైవం అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు 
వీటికి నామకరణం చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ వెల్లుల్లిలో సన్న సన్న రెబ్బలు ఉంటాయి కదా ఈ రెబ్బల యొక్క పొట్టు తీస్తే ఈ విధంగా అవుతాయి అనమాట చూసారు కదా వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా ఒక చెంచా వరకు అంటే మిరియాల పొడి ఎంత తీసుకున్నారో అంత అన్నీ అంటే ఆ ప్రమాణంలో వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా తీసుకొని మిక్సీలో వేసేయండి ఇప్పుడు ఏమేమి చేశారు చెప్పండి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు కలిపేసేసి కొద్దిగా ఎక్కువ కలపద్దండి కొద్దిగా నీళ్లు కలిపేసి బాగా తిప్పేసేసి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట ఆ పేస్ట్ని కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచేసేసి మాత్ర కట్టుకు వచ్చినప్పుడు శనగలంత మాత్రలు చేసుకోండి ఆ శనగలంత మాత్రలు చేసేసుకొని నీడలో ఒకటి లేదా రెండు రోజులు బాగా ఆరబెట్టేసేయండి ఆ విధంగా ఆరబెట్టినటువంటి మాత్రలు ఇలా తయారవుతాయి అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఈ సైజులో మాత్రలు తయారు చేసుకొని ఒకటి లేదా రెండు రోజులు బాగా నీడలో ఆరబెట్టేసేసి ఆ విధంగా తయారైనటువంటి మాత్రల్ని ఒక సీసాలో నీలో ఉంచుకొని రోజు ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి రెండు మాత్రలు మింగేసేసి ఒక కప్పు గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్యలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు మీరు చూడగలుగుతారనమాట ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్యకి భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి మరొక ఔషధం కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అనమాట అది తయారు చేసేటువంటి విధానాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే చూడండి తుమ్మ బంక అంటే తుమ్మ చెట్టు నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక విధమైనటువంటి స్రావ పదార్థం తుమ్మ బంక బబుల్ ట్రీ అంటుంటారు అనమాట తుమ్మ బంక దీన్ని అకేషియా అరబిక అని వృక్షశాస్త్రీత్య దీనికి నామకరణం చేయడం జరిగింది అకేషియా కొద్దిగా నెయ్యి వేసేసి బాగా వేయించేసేసి వేయించి పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి తుమ్మ బంకని నేతితో వేయించి పొడి చేస్తే ఆ పొడి ఈ విధంగా తయారవుతుంది అనమాట దాన్ని ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి మీకు కొద్దిగా ఔషధాన్ని తయారు చేసి చూపిస్తాను చూడండి కొద్దిగా నేను తీసుకుంటున్నాను మీరు ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి అలాగే చెప్పండి మరి కవిరి అంటే కదిర సారం అంటారు కదిరి చెట్ట యొక్క సారం అంటే చెండ్ర చెట్టు యొక్క సారం కవిరి అంటారు అనమాట ఈ కవిరిని కెటచు అని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటారు అకేషియా కెటచు అని వృక్షశాస్త్రీత్య దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట ఈ కవిరి కూడా ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో పచారి కొట్లలో చాలా చౌక ధరకే సంవత్సరం అంతా దొరుకుతుంది అనమాట ఈ కవిరి గడ్డల రూపంలో దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట లేదా పొడి రూపంలో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది మరి ఈ కవిరిని మీరు తెచ్చుకొని దంచి పొడి చేసుకొని వాడుకోవచ్చు పొడి చేయడం కూడా చాలా సులువు కొద్దిగా దంచేసరికి పొడి అయిపోతుంది అనమాట లేదంటే మరి ఆ పొడి కూడా మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట ఆ కవిరి పొడి ఇలా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నారు చెప్పండి తుమ్మ బంక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకున్నారు కవిరి పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకుంటున్నారు అనమాట అంటే సమానంగా తీసుకోవాలన్నమాట చివరగా చెప్పండి మరి కలకండ అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెప్తుంటారు చీనా కలకండ లేదా కలకండ అనేటువంటి పదమే ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట అదేవిధంగా పటిక బెల్లం గడ్డలు అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నవ్వోతు అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట పటిక బెల్లం అన్నా నవ్వోతు అన్నా మరి కలకండ అన్నా వస్తువు మాత్రం ఒకటే దేవుడికి నివేదించేటప్పుడు ప్రసాదంలో చాలామంది మరి దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది మన భారతీయ సంస్కృతి మరి హిందూ ధర్మం ఇది మార్కెట్లో మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏది ఈ పటిక బెల్లం గడ్డల రూపంలో దొరుకుతుంది పొడి రూపంలో దొరుకుతుంది మరి ఈ పొడి ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కూడా ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి మరి తుమ్మ బంక పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు కవిరి పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు అదేవిధంగా కరకండ పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు ఈ మూడింటిని సమానంగా కలిపేసేసి కొద్దిగా నీరు వేసేసి మెత్తగా నూరేసేయండి నూరు వేసేసి శనగల సైజు మాత్రలు తయారు చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట శనగల సైజు మాత్రలు తయారు చేసుకుని నీడలో ఒకటి లేదా రెండు రోజులు బాగా ఎండించేసేసి ఒక సీసాలో నిలో ఉంచుకొని ఈ విధంగా తయారైనటువంటి మాత్రల్ని ఒక సీసాలో నిలో ఉంచుకొని రోజు ఉదయం రెండు మాత్రలు సాయంత్రం రెండు మాత్రలు రాత్రిపూట రెండు మాత్రలు నోట్లో వేసుకొని బాగా చప్పరించేసేసి ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా కొన్నాళ్ళు చేయడం వల్ల కూడా ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్యలో చాలా చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నమాట
ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు గృహ వైద్యం ద్వారా ఇవి మనకే మనం తయారు చేసు చేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని పొందదగినటువంటి ఔషధాలు మరి ఆయుర్వేదంలో కూడా ఎన్నో రకాలైన ఔషధాలని భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించడం జరిగిందనమాట వీటిలో కాంచనార గుగ్గులు అనేటువంటి ఔషధము ఉదయం రెండు మాత్రలు సాయంత్రం రెండు మాత్రలు రాత్రి రెండు మాత్రలు మింగి ఒక కప్పు గోరువెచ్చ నీళ్లు తాగడం వల్ల కూడా ఇందులో చక్కటి పరిష్కారం కనిపిస్తుంది అనమాట అట్లే నిష ఆములకి అనేటువంటి మాత్రలు కూడా ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో సంవత్సరం అంతా దొరుకుతుంటాయి అనమాట వాటిని కూడా ఉదయం ఒక ఒక మాత్ర లేదా రెండు మాత్రలు సాయంకాలం కూడా ఒక మాత్ర లేదా రెండు మాత్రలు మింగేసి ఒక కప్పు గోరువెచ్చ నీళ్లు తాగడం వల్ల కూడా చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట దీంతోపాటు పిప్పల్లి ఆసవ అనేటువంటి మరొక ఆయుర్వేద ఔషధం లిక్విడ్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది అంటే ద్రవరూపమైనటువంటి ఒక మెడిసిన్ అనమాట ఒక ఔషధం ఇది కూడా ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో దొరుకుతుంది అనమాట ఈ పిప్పల్లి ఆసవ అనేటువంటి ఔషధాన్ని కూడా ఉదయం రాత్రి ఆహారం తిన్న తర్వాత టెన్ ఎంఎల్ ఔషధాన్ని అంటే పది ఎంఎల్ ఔషధాన్ని పది ఎంఎల్ నీళ్లు కలిపేసేసి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మరి ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య నుంచి చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట చూశారు కదా భగవంతుడు ఎన్ని రకాలంటే ఔషధాలని మరి ఆయుర్వేద వైద్యం ద్వారా కూడా మనకు అందించడం జరిగిందో మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య గురించి అసలు ఈ టాన్సిలైస్ టాన్సిలైటిస్ అంటే ఏమిటి టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మరి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ టాన్సిలైటిస్ అనేటువంటి సమస్యకి మనకై మనం తయారు చేసుకోదగ్గ భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి గృహ వైద్యాలేంటి అలాగే భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఆయుర్వేద వైద్య విధానాలేంటి ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం కదా రేపు మరొక కార్యక్రమంలో మరొక అంశంతో మేము ముందుకు వస్తాం అంతవరకు నమస్కారం లోక సమస్త సుఖినోభవంతో ఫ్లాయ్